Bien amigos, tenemos mucho placer en presentar a un aspirante a la presidencia de la República a través del Partido de la Liberación Nacional. Domínguez. Se trata del doctor Francisco Domínguez Brito. Específicamente con el doctor Domínguez Brito tenemos algo especial y es que en un momento en que teníamos un medio escrito, no sé por qué se nos ocurrió pensar que había sido difícil de la, de la que de la justicia ni jueces ni procuradores giren a ser aspirante y mucho menos presidente de la república. Abogados sí, abogados casi era una, una marca que se le ponía a los presidentes, que debía ser abogado. Sin embargo, era muy difícil ver que personas de la justicia pasaran a la política. Hay algunas posiciones, es lo mismo que de los municipios. Resulta difícil que de un alcalde, que en otros países es muy común, en las ciudades grandes, que alcaldes como... Eh, el presidente de, de México ha tenido presidente que han sido alcalde, el actual eh, presidente electo de, de Colombia fue alcalde de Bogotá. Sin embargo, los municipios y la justicia no son fuentes de candidatos presidenciales. Le damos la, la, la bienvenida al doctor Domínguez Brito, porque en un momento vimos una figura presidencial en su carrera incipiente, como Ministerio Público aquí en la capital. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos no planear la conversación, pero dividirla. Vamos a dividirle las posibilidades de que esta vez usted pueda convertirse en el candidato presidencial del PLD. Pero hay una serie de temas nacionales claro. que usted ha vivido como testigo de excepción que nosotros quisiéramos ver, eh, informarnos primero. Vamos primero con la candidatura. Eh, nos dicen Margarita, Domínguez Brito, Abel. Margarita, Domínguez Brito, Abel y dos personas más. Realmente, a largo plazo, usted ve al PLD como una opción de poder en República, al PLD, a su partido. Primero, buenos días a ustedes, buenos días a, a todos los amigos eh, que nos siguen. Y para mí un honor también, yo la última vez que vine aquí hace como un año y pico, claro, algo fue sí. el antiguo Ahí estudio abajo. y realmente es hermoso este estudio. Eh, yo sé que se ve muy bien en la televisión, pero si tú vienes personal, yo les felicito siempre por, por ser pioneros y, y en todo siempre estar eh, eh, en la vanguardia. El PLD sí, el PLD vive un momento interesante de mucha movilización, eh, tanto en lo estructural o en lo orgánico, llámese validando comités de base, comités intermedios, como en las aspiraciones presidenciales y otras más que comienzan a surgir, senatoriales, eh, alcaldías. Y eso indudablemente que eh, hace que nuestro partido esté en constante movilización y en política eso es fundamental. Y la pregunta viene, ¿Tiene futuro? Doctor, sí, sí, la, la pregunta viene, por una, es una costumbre, es un modo de vida suyo, porque recientemente usted ha hecho pronunciamiento como diferenciando y reconociendo que el partido en algún sector se pudo equivocar, sobre todo partido que ha gobernado 20 claro. años, pero esa no ha sido una, una declaración coyuntural. Usted lo viene haciendo con su actuación. Aquí se sabe que hubo un problema en un momento que no se sabía si el partido se iba a dividir por una posición en un, en, en un tribunal, cuando aquel famoso enfrentamiento entre un senador y, y un procurador realmente es una conducta de vida. ¿Usted entiende que el hecho de que el PLD haya fallado o algunos eh, dirigentes no, no se puede generalizar? De ninguna manera. Yo pienso que en sentido general el PLD ha sido un partido de gente trabajadora, honestas, que han dejado un gran legado en la República Dominicana. 
un legado en todo el sentido de la palabra, en la educación, en el turismo, un legado en materia de infraestructura, un legado en cada una de las áreas como la seguridad social u otras áreas más que son fundamentales. Y el PLD hoy eh, está en las calles, en mi caso personal, con propuestas, propuestas que tienen que ver con consolidar lo que tenemos, pero también con aquellas que sean innovadoras y creativas y que mejoren la calidad de la, de la vida de la gente, que pueda cambiar para bien la vida de la gente. Entiendo que por ahí eh, debemos ir y la gente tendrá que apreciar, el ciudadano dominicano va a apreciar qué fue nuestro partido, qué logró, qué ha hecho este partido, qué ha logrado y sobre todo las candidaturas, qué proponen, cuál es su hoja de vida, cuál es su coherencia como dirigente político, cuáles son sus propuestas reales de cara al desarrollo de la República Dominicana. En eso estamos. Yo estoy tratando aquí de persuadir, de convencer eh, mediante ideas, mediante razonamientos, porque eh, aspiro a ser presidente, porque aspiro a generar la confianza del electorado en nuestra candidatura. Primero del electorado del Partido de la Liberación Dominicana, que va a elegir el candidato, serán básicamente la militancia, aunque es un proceso abierto a los fines de dar participación. Creo en las estructuras de nuestra institución. Mi vida ha sido eh, desde los 19 años hasta los 56 que tengo. ¿Pero por qué, la, dific de eso? ¿Por qué la dificultad, doctor? Mire, no existe ni ha existido un precandidato en este país con las condiciones que usted mismo se ha dado cuenta. Mire, en el caso de ejercicio del poder, no ha habido un procurador general de la República que haya dejado una impronta como la que dejó usted. Número dos, con los sectores que dicen poderes fácticos, nadie ha no ha tenido nunca que exhibirlo, porque todo el mundo sabe que con la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos, usted nunca ha tenido que poner sus cuentas claras. Pero uno dice, ¿qué es lo que par los partidos políticos buscan? ¿Qué es? ¿Por qué hay tanta dificultad? Y yo, por ejemplo, vi con mucho gusto, porque lo, lo, lo pronto que usted se sumó a la candidatura de Gonzalo, sin embargo, usted estaba convencido, y mucha gente estaba convencido, que quizás el más idóneo pudo haber sido usted. ¿Cuál es la dificultad que tienen los partidos? A, a mí me pasa eso? algo curioso. A veces, yo estaba ayer precisamente en uno de, de los barrios aquí en Santo Domingo y alguien decía, no es posible que no apoyemos a Domínguez Brito porque digan que él es muy serio y una gente muy seria no puede ir a la presidencia. Y uno se queda. Y, y al transitar en la vida política uno va escuchando, bueno, él es el más formado, más preparado, el que conoce el Estado, pero se necesita estar con los tigres, darle dinero a los que venden droga. <risa> ay, que, ay, ay, que, ay, que, y él no hace eso. Y tú dices, bueno. Y te van diciendo muchísimas cosas así en el día, en el día a día. Pero yo te voy a decir algo. Puede tener un punto de vista místico, religioso, como tú lo quieras ver. Todo tiene su momento. Un momento tal vez no fue en aquel momento en que aspiré. Eh, mi momento probablemente es ahora y, y veremos cómo, cómo se transita. Pero ese es el día a día, te lo van sí, diciendo. Pero esto es, dice, es que no tuvo tiempo de darse baños de pueblo. No, y te van diciendo, eh, no, es que tú tienes que fajarte a beber aquí con, con... Pero yo no bebo, yo no... no, no. Ayer, ayer habían dos dirigentes del PRD de muy alto nivel. Le digo, a ustedes les faltó tomar café en los barrios. Sí. Y, y oye, no, lo que pasa es que son dos cosas. El barrio tiene dos vertientes. El barrio tiene esa, pero tiene otra. Uno en política se pasa la vida entera en el barrio haciendo sí. política. o sea sí. Pero tiene la de la gente que trabaja, la gente que se levanta temprano. Y la gente también que asume con, con mucha seriedad cada una de las cosas. Pero la que más se siente es la del tigraje. La sí, que, sí, la que ve, el, el grupo de 20 o 30 muchachos que el día de las elecciones dice, si no me dan los 200 pesos no, yo no voy a voto. <risa> el otro que, que te dice, ese sí es bueno, ese sí es bueno y hace todos los aparatajes. Yo creo que no. Mira, yo tengo una visión de la política mala o buena, no sé. Pero la política tiene que servir para construir generaciones, legados, que yo pueda... Decir, la educación es mi prioridad. Usted no tiene la sospecha, a veces cuando se queda tranquilito solo, pero sin su familia, de que puede ser que usted no logre los objetivos. Siempre todo es posible. Y estoy plenamente eh, 
me siento con la madurez Porque para aceptar que las cosas casos son de que, o no los mejor, de que los mejores no Todo, llegaron. Estoy muy consciente de que las cosas pueden ser o no ser. Igual creo en las instituciones y las cosas no son. Respaldo eh, lo que es el proceso institucional. Eh, creo en las reglas de juego y, y tampoco me siento el más lindo, el más grande, el más preparado, el más... ¿Quién elige al no. candidato en el PLD? Vamos a elegir... Eh, todo el que quiera ir a votar. ¿Quién lo elige? Todo el que quiera ir a votar. ¿Es abierta? Sí, todo el que quiera ir a votar. Abierta, el 16 de octubre. No puede votar. que no esté en otro partido. Que no esté en otro partido. Puede ir todo el mundo, por eso las estructuras de cada provincia son muy importantes. Por ejemplo, yo hablo mucho de Santiago, que es una ciudad ahora mismo emblemática de cara a las candidaturas. Pero yo siento mucho orgullo cuando el presidente provincial, que es Julio César Valentín, está en nuestro proyecto cuando el presidente municipal está en nuestro proyecto, cuando cinco de seis alcaldes están en nuestro proyecto. ¿Quién es el jefe del partido ahora mismo? ¿A nivel nacional? Sí, del PLD, ¿quién es el jefe? Bueno, el presidente del partido es el, el presidente Danilo. Medina y el secretario general Charles Mariotti. Y, ya y ambos lider tienen hay, un liderazgo. Hay, ¿El PLD tiene liderazgos lo locales? Tiene grandes liderazgos locales. ¿Grandes? Eh, grandes liderazgos locales e incluso muchos liderazgos locales eh, cada día más difuso, en el sentido de que no es una sola persona como ah, ocurría tradicionalmente en la ya política. No hay un ya no hay esos padrotes así y el que lo intenta normalmente se da muy duro. Tiene que haber muchas eh, eh, conversaciones y acuerdos para poder eh, llevar a cabo los proyectos. Bien, quiero pasar al otro tema. Cuando a veces se trata el tema de Domínguez Brito, que no hay precedente de que un procurador haya ido de la entrega el cargo a, a su sucesora, a los tribunales y a la cárcel. Pero cuando usted revisa, a veces personal, tu pregunta, ¿y ¿qué tiempo tú tienes aquí? Dice, de cuando Domínguez Brito, de cuando Domínguez Brito. Es decir, que se sentó un precedente de la administración Domínguez Brito. Yo quiero que usted eh, me diga si... Primero, ¿qué tiempo fue procurador? Mira, yo fui cuatro años una vez y luego dos y tres años Seis en el Ministerio años usted Público. Fue en el cargo. Yo duré nueve años en el sector eh, dirigiendo. Sumando eh, la fiscalía sumando de la, la Cámara. Fiscalía. Como Ministerio Público. Y luego, como senador, fui presidente de la Comisión de Justicia cuatro años también. Bien. Eh, el, la independencia del de Ministerio Público. ¿Es necesaria constarla en la Constitución? Sí, sí, es muy importante. Y la independencia primero comienza con la conciencia de los actores. Y segundo, con los procedimientos y las normas. Eso. Totalmente, por eso fui el gran promotor de la ley de la carrera del Ministerio y Público. Y que sea miembro del, del, del Consejo de la Magistratura. Yo también de... soy partidario. Cuando dicen que no debe ser miembro, ¿por qué no? Bien. Igual soy partidario de todo eso. Bien. En el, en el área... Creo, Juli que hay que hacer una nueva ola de reforma judicial en la República Dominicana. El sistema se agotó, la gente más pobre le cuesta muy caro ir al sistema de justicia. La justicia dominicana todavía es muy lenta, hay mucha mora judicial. No. Hay que cambiar procedimientos y como presidente habrá un gran impulso en la renovación del sector justicia en la Bien. República Dominicana. Eh, estos consejos que hay en la justicia, Consejo de la Magistratura, Consejo del Poder Judicial, Consejo de, del, del Ministerio Público... ¿Son positivos? En su momento opiné, luché y hasta redacté para la nueva constitución esos consejos. Si hoy tú me preguntas, diría que eso tiene que revisarse. Ya no debe ser así. ¿Usted eso... tuvo de acuerdo con ellos en su origen? Claro, en la creación del Consejo Nacional, eh, tanto de la Judicatura como del Ministerio Público, son consejos electos por sus pares, le da cierta independencia en la administración financiera de esos estamentos del Estado, pero hoy en día, hoy en día, eso se presta a que se dé un populismo y clientelismo dentro de unos sectores que no debería existir. Hay que cambiar la composición, hay que cambiar las atribuciones. Yo no repetiría en una nueva ola de reforma judicial el esquema que tenemos hoy de administración sí, pero del ya Ministerio usted Público. Sabe, ya usted sabe jueces. que en ese esquema, cuando sea presidente Domínguez Brito, va a haber la necesidad del brazo del Ejecutivo en el Judicial. ¿No es necesario? Yo pienso que como tal es perjudicial. Pero ni un poquito. Bueno, dentro del poder que le da el pueblo de representación, claro que sí. 
es el presidente que debe... No, lo que no quiero es que algo que usted rechace hoy después no, de No, 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 debe seguir presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, Ay. que es diferente a los dos consejos que yo Ay, hablé. Ya. Lo que sí yo abogo es que el Consejo Nacional de la Magistratura se amplíe un poco, que sea menos politizado, que tenga más actores de universidades o académicos o de ex jueces de Suprema Corte de Justicia o del Constitucional. Imagínate un magistrado Subero Isa, que fue que tuvo un liderazgo latinoamericano, que también pueda ser parte, o el magistrado Mariano Germán, personas que fueron eh, miembros de, y presidentes de, de, de esa institución. Mañana cuando salga Milton Ray Guevara del Constitucional, pudiera ver que entre ellos un representante electo por y sus es padres. que no basta que un subero Isa, Mariano Germán, Domínguez Brito y el, 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 el propio Henry Molina eh, dirijan la justicia y lo de abajo es imposible que se ordene. Yo pienso que el tema principal es que el sistema de evaluación de desempeño establecido en el sector justicia no es el conveniente y en la nueva constitución hay que reinventar todo ello. Y yo me abocaría por esa línea. ¿Qué sucede? Que no hay buenas fórmulas para tú supervisar el trabajo de jueces y fiscales. No significa que sean malos. Yo creo que hemos avanzado mucho y somos mucho mejores que hace 20 años, mucho más profesionales, salen de las escuelas eh, con vocación. Yo, yo, no, yo no voy a entrar en ese derrotismo. Lo voy a llevar un poquito eh, forzado porque muchos temas que le tengo. El Estados Unidos es un ejemplo de, de casi perfección, pero todos los días aparecen problemas. Un juez, la tendencia de los jueces, los liberales, los conservadores, el Donald Trump, los, los racistas, los negros, todo eso en el país casi perfecto. Es decir, que nosotros no tenemos que tener mucha más esperanza. Realmente, la corrupción, que es imposible de eliminar, se puede reducir mucho en República Dominicana. Yo pienso que sí, con es medidas posible. de control y con ¿Y medidas de ¿Y dónde que tiene que estar la voluntad? En los actores políticos sobre todo. Los actores políticos, que no haya... Yo, presidente de la República, prefiero un escándalo rápido y no tapar un escándalo y tener escándalo después. ¿Qué es lo que le está pasando al presidente Abinader? Él está prefiriendo tapar algunos escándalos a los fines de que no se erosione su gobierno. ¿Cómo es la cosa? prefiere tapar algunos escándalos a los fines de que no se erosione y no lo, su gobierno. ¿No lo está atacando de una vez? No, no, se atacan los que salen ya como escándalos, no los que no han salido como escándalos. Los que no se pueden evitar. Y ya los que no se puede evitar. Yo, yo, presidente de la República, prefiero, aunque sea alguien de mi confianza, sacarlo yo. Porque eso me evita que otros entonces me generen nuevos escándalos. Eh, una visión de Estado, en mi caso, sería de que cosa mala que surja, que lo tire yo hacia la mesa, independientemente del costo que tenga que pagar, y no dejar eso para después porque se van a acumular más problemas. Sí, pero levantarse por la mañana, coger los periódicos, oír las noticias... Mira el periódico y, de y, hoy. Y, ¿Tú y, viste hay, okay, hoy. ¿Y qué hay aquí para yo criticar? No, eso no, no está veo, bien. No veo como la intención... De lo que usted le acaba de decir al presidente, presidente, es mejor que usted lo destape y que no se lo destapen. Es decir, propuestas. ¿Por qué que estamos tan ausentes de propuestas de parte de nuestros aspirantes a la presidencia? Aquí no hay mucho contenido. Si eso Yo no decía, es colaboracionismo, doctor. Mira Diario Libre lo que sucede en Valle Nuevo. En Valle Nuevo me tocó a mí ah, sí. trabajar Valle Nuevo, casi salvarlo, si se quiere, porque iba en un proceso de deterioro. Pero entra un espíritu como de desmeritar por un lado y por otro que uno siente de cogerse dinero. Eh, todos los que vivían en Valle Nuevo, en la zona que fue... Se eh, trasladaron. Todos fueron trasladados, absolutamente todos. No hubo un solo campesino que no tenga su casa, cinco tareas de tierra. Sin embargo, alegaron otras personas que eran invasores, que producían ahí, pero que no vivían. Y se hizo un censo de ellos también. Pues ahora parece que un escándalo enorme porque se nota que pusieron más gente de los que no estaban en el censo y una cantidad de dinero que se reparte cuando hay tantas deficiencias en el mismo Ministerio de Medio Ambiente y entonces uno siente cómo la corrupción, el deseo de dinero, cómo, cómo eso motiva más rápido la actuación gubernamental a veces que eh, los intereses 
tenemos serios problemas en los Haití, serios problemas en Sierra de Bauruco. Eh, realmente nosotros estamos viendo cómo República Dominicana va erosionando sus suelos, sus ríos, sus mares, el sistema recifal. Y entonces aparecen tanto dinero tan rápido para repartirlo en personas que nadie sabe simplemente para qué. Por eso es que yo le digo, eh, tú me decías ah, de propuesta... Que fue de medio ambiente. Me ¿no? tocó a mí como sí, ministro sí, de medio ambiente, sí, sí. me tocó a mí como ministro de medio ambiente eh, trabajar en muchas áreas y presidente de la república, Julito, yo le pondría mucha atención al medio ambiente. Mira, eh, Sierra de Bauruco necesita en este momento medidas radicales. El tema de los haitíes hay que seguir trabajándolo porque hay mucha migración haitiana que es la que trabaja adentro. Eh, los ríos ahora mismo se están secando, pero el cambio climático es una realidad. Cuando yo hablo de cambio climático, lo que estoy diciendo es que probablemente nosotros vamos a ver periodos de sequía de 1, 2, 3, 4, 5 años y no hay bosques. Eh, las pocas lluvias que caen, el agua se va en un minuto y llega a los mares, solo los bosques la dosifican y hace que el río baje lentamente. Lo mismo si sucede con las inundaciones. Yo voy a trabajar mucho, mucho con los bosques. Yo voy a promover enormemente el respeto al medio ambiente. Y tú me decías de propuesta, bueno, pero esa es mi pasión. Tal vez alguna gente la encuentra aburrida, que yo diga aquí que trabajaría con los plásticos, eh, cómo empezar un proceso de reciclar. Cuando Julito va a Madrid, por ejemplo, eh, y si va a una casa, probablemente tiene que sacar el plástico diferenciado de lo orgánico. ¿Por qué no nos atrevemos nosotros a intentarlo? Vamos a intentarlo de que tú en tu casa, tú en tu casa, yo en la mía, cuando saque la basura, yo tenga que poner las cáscaras de plátano en un lado y los plásticos en, los otro. en otro. ¿Verdad? Como la mayoría. Entonces, ese será el presidente Francisco Domínguez Brito, que se concentrará más que salir en Facebook o en Instagram, en que, por ejemplo, en cada familia comencemos a reciclar y a cuidar el planeta, que cada familia sepa el valor del agua y en consecuencia la cuidemos, que cada familia sepa el valor del bosque y que en consecuencia eh, la cuidemos. Así como yo te dije de una gran ola de reforma judicial, pero ojo, una ola de reforma judicial no es allá arriba, es para que la gente pobre pueda ir. Yo tengo una propuesta que me puede generar muchísimos problemas y yo estoy consciente de ello. Yo digo, el 30, en un estudio, yo sé que hace mucho, lo hice yo personalmente con el BIT o el Banco Mundial, el 30 o 34% de todo el trabajo que se realiza en los tribunales civiles era para divorcios y los materiales gastables también. Yo digo, bueno, eh, si yo ocupo tanto tiempo a los tribunales y gasto tanto dinero en los divorcios, ahora son los tribunales de familia que se ha creado un nuevo concepto, ¿por qué si el oficial de Estado Civil es capaz y tiene fuerza de ley, de celebrar un matrimonio, ¿por qué no puede celebrar el divorcio? ¿Por qué yo no puedo decirle a la pareja que vaya directamente donde ellos? ¿Por qué yo no puedo implementar un, un preliminar de conciliación para evitar que la gente se divorcie por pique? Y entonces yo facilito las cosas. Son decisiones atrevidas, son propuestas atrevidas las que estoy haciendo, pero, pero vamos a discutirla. Y así haré grandes propuestas de cara a que la gente pobre, no se le vayan los pocos sentados en el sector justicia. Bien. Doctor, usted es miembro del comité político del PLD, precandidato presidencial de esa organización. En el día de hoy, eh, usted fue procurador, fue fiscal, eh, el, el congresista, conoce bien el sistema. En el día de hoy, el partido de la, de la liberación dominicana hace unas declaraciones, o salen hoy, de que nosotros no somos responsables por los actos, como partido, de los actos de corrupción que se, que se eh, que ocurrieron en el pasado. Una posición bien clara y firme con respecto a lo que está ocurriendo. Nosotros ten, hemos hablado aquí de justicia selectiva en algunos casos. Desde esa posición, usted ha dicho, veo bien la independencia de la justicia, hay que combatir la corrupción y todo esto. ¿Cómo usted percibe los casos que han llegado a la justicia y el orden con que van esos casos. Eso es justicia selectiva, porque usted conoce to desde todos los puntos de vista esto. Yo te puedo decir que, primero, abogo porque la lucha contra la corrupción sea efectiva. Segundo, que el que se equivocó tiene que aguantar sus consecuencias. Si usted se quiso hacer multimillonario a base de la pobreza de una población, lo menos que puede esperar 
es que el Estado, la sociedad organizada, eh, lo persiga y le quite hasta el último centavo. Lo tercero, el PLD no es responsable, los PLDistas no somos responsables, al revés, no se enoja más cuando uno ve que alguien de nuestro gobierno se hizo multimillonario con el esfuerzo de nosotros, con los esfuerzos concentrados casa por casa para conseguir votos, con todo el sacrificio que implica hacer política para que alguien se haga multimillonario con el esfuerzo de uno. No, 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 si usted se equivocó y fue de mi partido, a usted deberían sancionarlo. Y ojalá que a nadie se le ocurra cogerlo ajeno, porque simplemente es quitándole, quitándole lo que ha sido la ilusión de un político de llevar... Eh, a ese partido al gobierno cuarto, hay casos que a uno le preocupan yo, yo he visto por ejemplo eh, casos de nuestro gobierno en la, en la procuraduría anterior, si todo eso es verdad, tiene que haber consecuencias ¿qué tú quieres que yo te diga? que yo defienda no me parece justo yo defender, simplemente decir busquen la verdad, que se aplique el debido proceso, pero si lo que ahí se contiene es cierto tiene que haber responsabilidad eh, con todo el respeto. Pero usted ve selectividad. Por ejemplo, el, la de familia del expresidente, el, el, el de la fuerza el, el, su, su... Mira, a mí me gustaría, a mí me gustaría que muchos casos de corrupción que hay en el actual gobierno se, se investiguen más a profundidad. Por ejemplo, aquí hay un escándalo diario en el Ministerio de Educación. Todos los días sale un escándalo. Aquí el escándalo del INAVIE fue realmente serio. Aquí ha habido escándalos casi diarios en diferentes instituciones públicas en el actual gobierno. Hay mucha corrupción en el actual gobierno y a mí me gustaría que se trabaje con la celeridad. Si tú me preguntas en algunos casos de nuestro gobierno que están detenidos, yo, yo diría, en lo que yo he visto, que en algunos puede haber injusticia, pero yo no puedo entrar en una discusión de personalizar contra quién y contra quién no. Yo puedo estar en un programa de televisión, en un espacio público o a un interior simplemente trazando eh, principios de que se hagan las cosas bien, de que el debido proceso se cumpla, pero de que no haya impunidad en ningún caso, que el que fue muy hombre o mujer para robar tiene que ser muy hombre o mujer para irse a la cárcel. Esa es mi propuesta y yo, presidente de la República, haré cuanto sea posible, cuanto sea posible para que los manejos de los fondos públicos se hagan con honestidad. Pero te reitero, fueron nuestros gobiernos los que promovieron la ley de carrera del Ministerio Público para esta independencia, la ley de carrera judicial. Fue el presidente Medina el que lanzó las grandes propuestas de transparencia en materia de control, como la eliminación de la discrecionalidad en el manejo de los fondos presupuestarios, como la nueva ley de contrataciones públicas, como la nueva ley de lavado. Fue el presidente Medina, fue nuestro gobierno que lo implementó, la fortalecimiento de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, quitar a la Cámara la de ley Cuentas... La de, de, de extinción. No, la que mencionaste anterior, la de sincerización de patrimonio. Bueno, no, hay una nueva ley que fue ahora, no, pero no, fue de cara... No, no, la de sincerización de sí, patrimonio, sí. que se dio un plazo. Bueno, eso el... sí se ha dado, pero básicamente eh, eso tiene un, un, un aspecto más tributario. Donde yo voy son aquellos aspectos que tienen que ver en la lucha contra la corrupción. Tenemos que seguir fortaleciendo las normas, pero ojo, de nada vale tener normas de control si cuando ocurre un caso queda in, en impunidad. Por eso tiene que haber sanción. Por eso estoy aquí aspirando a presidente, diciéndole a la población, esas son mis propuestas en materia de medio ambiente, esas son mis propuestas en materia de justicia, estas son mis propuestas sí, pero, y mis visiones en materia de corrupción. Pero a veces, a veces tenemos, mire, es, es que vuelvo y le digo, vea su currículum, véalo usted, procurador dos veces, fiscal de la capital, de la capital en un momento en que no estaban las provincias, eh, senador de la república, y eh, eh, ministro de Medio Ambiente. Que trabajo un, también, un, donde... Un, un ministerio que tiene raíces, que penetra en todas partes. Mire, Julito, y apasionado necesitamos porque... también información del pasado para saber qué está pasando. Por ejemplo, en el tema de los procesos binacionales, las extradiciones, usted y el magistrado Subero vivieron momentos importantes en ese sentido. Ahora nos viene la ley de extinción de dominio. Todo el mundo sabe que es buena, bien, pero es importada, bien enlatada, ¿verdad? Tanto así que eh, hoy mismo la embajada habla 
pero habla de aprobación. Y tú dices, ¿por qué no se quedan callados? Te voy a dar dos datos que tú no sabías. Sí, eso es lo que queremos. ¿Quién pone en, en la Constitución de la República de do, del 2010 la ley de extinción de dominio como algo fundamental? ¿Quién? Un 2010? senador, un senador de Santiago en ese ¿Usted? momento, sí. que fue Francisco Domínguez Brito. Sí. ¿Quién suscribe, discute, negocia el tratado de extradición con los Estados Unidos recién conocido, tiene varios años de, de implementación. El que era procurador en ese momento, ¿quién ah, fue? Ah, por eso una vez. Francisco Domínguez Brito. Lo que te quiero decir, yo siento mucha satisfacción, por eso te decía, bueno, yo aspiro sí, presidente, pero mire, quiero ser, pero entiendo. si no lo soy, pero amén. Eh, eh, pero no, hay que entender. Pero hay muchas cosas no, que la, están la, ahí. Cuando Berenice era procuradora fiscal de la capital, le pidió a Domínguez Brito que dé detalle de eso, porque usted participó en Esto fue a mí, yo fui el responsable de todo y siento mucho orgullo con todo lo que se ha hecho. En cada uno de los procesos serios y estructurales he jugado un rol importante y me da mucha satisfacción. Por eso la política es una pasión. Y por eso como presidente digo siempre, cuando voy a los barrios y veo tantos niños cada día desnudos, eso, eso hacía mucho yo no lo veía tanto. Yo digo, yo quiero llenar este país de estancias infantiles. Que no haya un es niño que, de 0 a 5 años. Es que usted está buscando demostrar que con una buena justicia no es suficiente. Hay que ser presidente. No, no, Hay una buena justicia presidente. no es suficiente. Yo fui ministro de trabajo y me concentré más también, en el empleo. En el empleo. Si no hay un empleo digno, la gente no tiene, no tiene eh, ese... Ese autorrespeto, si se quiere, esa autoestima necesaria. Por eso yo soy apasionado con el empleo. Y fortalecí el Servicio Nacional de Empleo, promoví lo que fue el seguro de desempleo como una alternativa a las prestaciones laborales que aquí se conocen. Eh, eh, hablo mucho de la necesidad de duplicar o triplicar el presupuesto del Infotep, de pagarle a los jóvenes para que estudien mejor. Yo prefiero jóvenes diciéndole, ven a estudiar en Infotep, yo te pago el pasaje, yo te voy a pagar la alimentación para que tú salgas con cierta profesión. Infotep es eh, un, un buen lugar para eh, eso. Es muy bueno. Yo quisiera llenar de Infotep en todos los lugares que el Estado, y no solamente el, el empleador que es que cotiza realmente, eh, también se haga garante de todo ello y que podamos tener eh, manos de obra más calificadas y en consecuencia mejores salarios para la gente. Yo seré un presidente apasionado, apasionado. Y tú y yo disfrutaríamos y tú disfrutarías Seguro, esta presidencia. Yo, yo nunca he dudado eso. Porque Lo que yo no entiendo es por qué. Todas las mañanas, eso sí, no te, me no vas te... a coger un odio todas las mañanas porque yo he, he intentado en mi casa muchas veces el tema de reciclar, de poner en un lado. Solo lo logro aquí con el plástico y que lo saco aparte. Y yo sé que va a ser muy difícil, pero yo quiero ver una sociedad involucrada en eso. Yo quiero ver niños sembrando en su casa una semilla de algo y en seis meses ir sembrando ese árbol en otro lado. Sería una presidencia diferenciada. Hay, hay un, hay un ejemplo que es el toma corriente y el enchufe. Que, ¿Cómo uno hace que el pueblo entre ahí, Domínguez Brito, se conecte a la No corriente? es fácil, pero hay que Mire, tratar. Nosotros vimos en una oportunidad, saliendo de Bonao, antes de Miranda, una montaña, que yo no sé cómo usted se la consiguió. No fui yo el primero, la, la había tenido alguien, entonces un gran amigo, sí. me dijo, mira, yo soy amigo del dueño de eso. Entonces, ¿tú sabes cómo se hace eso? Es con una tela. Es una tela. Es una tela, lo que tú ves es una tela envuelta en unos palos, Oh. Y, y por eso se ve, entonces debajo hay el arbusto, porque, porque hay lo que hay arbusto. Cosas, pero usted fue el sí, primero que pero ya. es una tela lo que hay ahí, nunca. <ríe> sí. Doctor, en el caso del proceso que, que va eh, eh, a realizar, la consulta que va a realizar el Partido de Liberación Dominicana en octubre, es una consulta abierta, participarán seis precandidatos, háblenos un poquito del acuerdo que hay entre ustedes y de una pregunta... Que, que, que trato de tener la respuesta de todos los precandidatos que van a ese proceso. Las garantías con respecto al proceso del 2023. A mí me llama la atención de que esta consulta va a haber que repetirla o formalizarla en el 2023 de acuerdo a la ley eh, eh, vigente y que puede aparecer, me imagino que puede aparecer otro peledeísta que no haya participado en la consulta y participar allá. Eso es lo primero. Y lo segundo, las garantías del apoyo 
del resto de los, de los cinco precandidatos que no ganen en ese proceso hacia el candidato ganador y al respeto a su partido? Mira, primero confío que ganaré ese proceso. Segundo, confío que los demás tendrán la madurez necesaria también para aceptar las reglas de juego. Tercero, confío en las autoridades del partido a quienes, en quienes coordinan de manera especial doña Alejandrina Germán esta comisión de consulta. Y en cuarto lugar, siento que el PLD tiene la madurez de entender que esto tiene que hacerse bien. De lo contrario, nosotros nos estamos eh, perjudicando seriamente de cara eh, al futuro. Así es que será un proceso que ese 16 elegiría el candidato y eso sería ratificado mediante algo que se llamaría convención. No es más que una asamblea que vamos a celebrar en un espacio cerrado donde se ratificaría lo que ahí se decidió. Pero vuelvo y le digo a, a los amigos televidentes, yo sé que, sobre todo ante la inquietud de, de Julito, decía, bueno, pero si tú eres el más formado, el más preparado, tal vez el que tiene más temas para, para abordar, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo te reitero, tal vez en el momento pasado era el presidente Fernández, el presidente Medina que, que hicieron, le tocó a Gonzalo, eh, yo confío que sea ahora a nosotros que nos toque eh, ser el candidato y dirigir. Lo que sí yo te aseguro y les digo a los dirigentes, si soy candidato, que sientan los dirigentes que seré un candidato trabajador, que haré todo lo posible para sacar al PRM y llevar al PLD al gobierno. Segundo, que seré un candidato que haré mi tarea. Eso quiere decir que me prepararé, que haré todo lo posible para que cuando yo venga aquí con, contigo, tú sientan orgullo de su candidato y tercero que no tenga que bajar la cabeza a nadie a sí, nadie a nadie yo, yo no quiero tomar partido en un partido que no es mío pero yo le voy a plantear lo siguiente el debate no se está usando aquí vi eh, vuelvo y pongo de ejemplo al ingeniero Albuquerque que llegaron él y Guido a decirle dos cosas al presidente de la república injustas Guido dice águila no caza moscas y Ramón le dice, yo soy más capaz que tú. Y yo le quiero decir una cosa. Y decir eso, que no es así, porque acá a lo mejor en el área, en el área que se necesita, claro. ¿no? a lo mejor yo no necesito a Albert Einstein para dirigir República Dominicana. Sí, sí, sí. Pero con Margarita no, porque ahí está el género, no hay discusión. Pero con Abel, amigo mío, buena persona, eficiente. Pero Abel no resiste, bajo ningún predicamento, una discusión sobre cómo manejar un Estado con Domínguez Brito. Pero usted por decencia no se lo propone. Con lo, igual que con el reto de todos los otros candidatos. ¿eh? Porque es que esa experiencia... Ahora, es que a veces la sospecha de que no se negocia con lo malo es una puerta que se le cierra a los políticos dominicanos. Yo quiero primero decirte, eh, el PLD hoy presenta seis aspirantes y creo que los seis han tenido una experiencia de Estado, eh, han tenido una visión de Estado y cualquiera de los seis que salga eh, contará con el apoyo de todos nosotros y confiamos que hará un buen gobierno eh, cada uno de ellos. Lo segundo, sí, yo creo en el debate, he propuesto debate a lo interno, estoy proponiendo debate en todos los pueblos para los que aspiren a senadores, a diputados. Eh, hay que debatir, la gente tiene que ver cómo piensa el otro, cómo, cuál es su visión de Estado. Eso obliga también a los actores a prepararse más, a soñar más, a, a ver qué aspira para su país y nunca, nunca, nunca voy a rechazar. ¿Y se, usted debates. cree que se, se logran esos debates? En los debates se, se logra mucho, se logra que la población... Pero se pueda... logrará, porque uno dice... No, 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 aquí no hay, aquí todo el mundo se le esconde a los debates. Aquí es muy triste la tradición dominicana de que la gente no quiere debates y eso es un gran error. Yo recuerdo eh, cómo Ángel eh, ha sido un gran promotor de los debates de los en debates, la República ¿no? Dominicana y es triste que, eh, que no, se le ha, no se le haya hecho caso a, ese, a esa visión. Recuerdo a Radamés. Aquí lo más que, que se ha llegado a la exposición que se hace entre la Cámara Americana no. de Comercio. Y Yo la primera vez que aspiré a senador, Ángel, siendo Ligia, eh, presidente de Ángel, estaba Marisol, todo ese grupo. 
Y yo fui a debatir, yo vine de Santiago aquí, el candidato contrario no vino, entonces yo debatí solo con una silla ahí. <risa> Fue uno de los debates que hizo Ángel, conservo toda la foto. Seré un gran promotor del debate. Ojalá que estuviera en la ley, pero aquí no hay tradición. Okay. Doctor, califique la gestión de Miriam y califique extinción de dominio. Sí. La gestión del Ministerio Público con respeto, yo creo que Miriam es una persona que que merece el mayor de los respetos y siempre mantendré esa posición. Y la ley de extinción de dominio yo creo que ha sido sumamente importante que se haya aprobado. Yo quiero valorar el trabajo del senador Iván Lorenzo y el trabajo del diputado Víctor Suárez por el Partido de la Liberación Dominicana. Fueron los grandes promotores de una conciliación, de que podamos llegar al acuerdo de tener una ley sin tantos vicios de inconstitucionalidad y que podamos tener una ley que sea efectiva. Así es que a ellos también mis felicitaciones. Trabajemos juntos para que las cosas caminen bien y yo creo que con ejemplos como ese lo hemos logrado. Bien, quiero también hacer un reconocimiento porque a veces las interioridades de, los, de las procuradurías son importantes, los adjuntos. Y hay un adjunto que creo que entró cuando usted, que siempre... Está jubilado, está jubilado actualmente, prefirió irse, pero siempre reconoce que había una independencia dentro de, de la Procuraduría también. Se trata de un señor apellido Sánchez. Ese es mi hermano, ese es alguien que <ríe> quiero. Y te voy a contar historias, mira, es lastimoso que a veces en el país no se reconocen, arriesgó su vida luchó con decencia, con honestidad, con sacrificio. Eh, a veces es muy fácil ser guapo, de boca <risa> y de palabra. Yo veo tanta gente pontificando. Grande es tú enfrentarte a un arco que ha matado 100. Grande es tú enfrenta, enfrentarte, sí, sí, contra aquellos que mandan a matar, que hacen todo eso. Grande es tú enfrentarte con sectores dentro de la policía o de, de, lo, de, lo de las Fuerzas Armadas. Eh, y yo creo que, que Bolívar ha sido, hay un antes y un después en el Ministerio Público y, y lo encabeza él. El fiscal investigador eh, fue él el que descubrió el caso real de sí. Orlando Martínez, no fue más nadie. Sí. Yo creo que hubo indicios interesantes de otros jueces que hicieron un grandísimo trabajo, pero la, la piedra de... De, del kit, de, de validarlo todo y que no se quedara, fue él fue él, el gran investigador en muchos casos que nadie podía descubrir y a él mi respeto mi admiración, Ay, terminar, mi reconocimiento hay otra intervención que no sabía si es legal, cuando se necesita como un refuerzo en una provincia en el caso de San Francisco él actuó ¿Puede un asistente, un, sí, un adjunto sí. actuar en una provincia? Claro que sí, por claro, él tenía el poder para eso, que lo delegaba el Procurador General de la República. En aquel caso el Procurador, de... y la ley le permite al Procurador ah. actuar en cada uno de los casos. La independencia del Ministerio Público está relacionada con respetar las decisiones de los fiscales subalternos, pero también eso no significa que tú como Procurador no puedas accionar, esa es la realidad. Pero, pero hay grandes fiscales Bien. que yo le tengo un gran reconocimiento. Bien. ¿Cuándo es la convención del PLD? Fran Soto fue un gran fiscal. También. Oye, juez, fue un gran, hay... un gran... Después peleamos un chin por unas razones que no vienen aquí al caso, pero tengo que reconocer su honestidad en aquel momento, su sacrificio, su lucha para que eh, el Ministerio Público actuara bien. Y vuelvo y te reitero, la, eh, la investigación era una pasión, y es una pasión. A veces juzgamos a los fiscales de una manera y le buscamos 20 patas al gato. Y actúan, ¿por qué actúan? Porque, mal o bien, ¿eh? Equivocado bien. o no, porque eso se lleva en la sangre. Doctor, Señores, la eh? 16 de octubre. Bien. 16 Entonces, de octubre puede votar todo el mundo. Y tal vez este mensaje final, si me lo permite, es decirle a la gente, eh, al ciudadano al que me escucha, yo les pido a ustedes que participen. Es un proceso discreto, sin mucho aparataje. Se votaría donde normalmente usted vota el día de las elecciones. Y, y yo me comprometo a hacer las cosas bien, a ser un presidente decente en el más profundo sentido de la palabra, a ser un presidente honesto, pero sobre todo que tenga iniciativas, sí, que retome la esperanza y el optimismo, que para mí son fundamentales. A ustedes gracias de corazón por permitirme estar oh. aquí. Un fuerte abrazo a todos los amigos televidentes y bendiciones a todos ustedes. Bien. Licenciado Francisco Domínguez Brito, 
aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, licenciado, por estar con nosotros.